టు టాప్ నైన్ న్యూస్ అమరావతి పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం కన్నీరు తుడిచేందుకే అధికారం అన్న పవన్ రాష్ట్రంలో ఇక ఉచితంగా ఇసుక ఇలాంటి టాప్ నైన్ ఏపీ వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఐదేళ్లలో అమరావతికి జరిగిన నష్టంపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేశారు సీఎం చంద్రబాబు అమరావతిలో ప్రస్తుత పరిస్థితులను వివరించారు మళ్లీ అమరావతిని రాజధాని చేస్తామని అనుకోలేదన్నారు ఎలా చూసినా అమరావతి రాష్ట్రానికి నడిబొడ్డున ఉంటుందన్నారు హైదరాబాద్ మాదిరిగానే అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనసేన ఉనికిని నిలబెట్టారని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనసేనకు గుర్తింపిచ్చారన్నారు డెప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ దేశ చరిత్రలో ఇంత ఘన విజయం ఎవరికి ఇవ్వలేదన్నారు అసెంబ్లీ గేటు కూడా తాకనివ్వమన్నారని ఎవరు ఊహించని ఘన విజయం సాధించామన్నారు కన్నీరు తుడవని అధికారం ఎందుకంటూ ప్రశ్నించారు పవన్ మానవత్వాన్ని కాపాడుతా మీ అభ్యున్నతికి కష్టపడతా అన్నారు ఒకటో తేదీనే తొంభై శాతం పింఛన్లు అందించామన్నారు పవన్ వ్యవసాయం జల వనరుల శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు ఖరీఫ్ సాగు ప్రణాళిక సాగునీటి విడుదలపై చర్చించారు పట్టిసీమ పుష్కర తాటిపూడి పురుషోత్తపట్నం ద్వారా నీటి విడుదల మొదలైనట్టు సీఎం వివరించారు అధికారులు రైతులకు సాగునీటి కొరత లేకుండా చూడాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు గత ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలు గాలి కొదిలేసిందని మళ్లీ వ్యవస్థలు గాడిల పడాలన్నారు ఏపీలో ఉచిత ఇసుక విధానానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారన్నారు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి ఏపీలో ఉచిత ఇసుక విధానం అమలు కాబోతోందన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఇసుక అందేలా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారన్నారు ఇసుక కొరతతో ఎక్కడా నిర్మాణాలు ఆకూడదన్నారు రీచ్ల నుంచి కావలసిన ఇసుక ఉచితంగా తీసుకోవచ్చన్నారు మంత్రి ఇకపై ఇసుక కొరత లేకుండా చూస్తామన్నారు రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ విఫలమైందని విమర్శించారు మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఇక తిరువూరు ఘటనపై వైసీపీ నేతలు విజయవాడ సీపీని కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు నెల రోజుల నుంచి రాష్ట వ్యాప్తంగా వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు ఇవి కక్షపూరితంగా టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న దాడులు అంటూ మండిపడ్డారు వెల్లంపల్లి కాకినాడ జిల్లా తునిలో మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది లోవర్ చైర్మన్ గొర్లి అచ్చెన్నాయుడు టీడీపీలో చేరారు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు యనమల రామకృష్ణుడు వైసీపీ హయాంలో లోవర్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్న అచ్చయ్య నాయుడు దాడిశెట్టి రాజాకు అత్యంత ఆప్తుడు ఢిల్లీ బయలుదేరారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రేపు ఉదయం పది గంటలకు ప్రధాని మోదీతో చంద్రబాబు భేటీ అవుతారు ఆ తర్వాత అమిత్ షా నిర్మలా సీతారామన్తో సమావేశం కానున్నారు పోలవరం అలాగే రాజధానిపై నివేదిక ఇవ్వనున్నారు రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించి అన్ని అంశాలు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్తా అన్నారు చంద్రబాబు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో గుంటూరుకు చెందిన ఐదుగురు వైసీపీ నేతలు అరెస్ట్ అయ్యారు వారిని వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు గుంటూరుకు చెందిన బత్తుల దేవానంద్ వెంకట్రెడ్డి గిరిరాము ఖాజా మొయినుద్దీన్ మస్తాన్ వలీ అరెస్ట్ అయ్యారు రుణమాఫీపై రాద్ధాంతం తగదన్న భట్టి సొంత గూటికి కేకే ఇక గొంతు నొక్కుతున్నారన్న హరీష్ ఇలాంటి టాప్ నైన్ తెలంగాణ వార్తలు చూద్దాం రుణమాఫీపై ప్రతిపక్షాలు నానాయాగీ చేస్తున్నాయని డెప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క విమర్శించారు త్వరలోనే రుణమాఫీ అమలు చేస్తామని అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత విధి విధానాలు ప్రకటిస్తామన్నారు ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానాలు ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తామని త్వరలోనే జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా ప్రకటిస్తామన్నారు సీఎం రేవంత్ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సహచరులు అని గురు శిష్యులు కాదన్నారు ఈ విషయంపై సీఎం ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చారని మళ్లీ ఇలాంటి ప్రస్తావన చేయడం మంచిది కాదన్నారు భట్టి సొంత గూటికి చేరారు కేకేశవరావు ఢిల్లీలో పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు మల్లికార్జున ఖర్గే కేకేశవరావు పార్టీలో చేరిన సందర్భంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి దీపాదాస్ మున్షి కేసి వేణుగోపాల్ ఉన్నారు సీఎం రేవంత్ ఢిల్లీ టూర్ బిజీ బిజీగా సాగుతోంది ఖర్గే రాహుల్ తో సీఎం భేటీ అయ్యారు కొత్త పీసీసీ చీఫ్ ఎంపిక కేబినెట్ విస్తరణపై తన అభిప్రాయాలను అధిష్టానానికి చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి తుది నిర్ణయాన్ని అధిష్టానానికి వదిలేశారు కేసులు పెట్టి గొంతు నొక్కాలని చూస్తున్నారన్నారు హుజురాబాద్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో ప్రశ్నించడం తన హక్కు అన్నారు డిఈఓపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరితే కలెక్టర్ సమాధానం చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారని ఆరోపించారు ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడతారా అని మండిపడ్డారు కౌశిక్ రెడ్డిపై కేసు పెట్టడం దారుణమన్నారు హరీష్ రావు ప్రశ్నించే గొంతులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్రమ కేసులు పెడుతోందన్నారు కేసులను చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటామని ట్వీట్ చేశారు ప్రభుత్వ అవినీతిపై ప్రశ్నిస్తున్నందుకే కౌశిక్ రెడ్డిపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని ఇలాంటి బెదిరింపులకు బీఆర్ఎస్ భయపడదు అన్నారు కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి అడుగులు తడబడుతున్నాయన్నారు మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు డిసెంబర్ తొమ్మిది లోపు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి మర్చిపోయారని విమర్శించారు భూమి ఉన్న ప్రతి రైతుకు రుణమాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అధికారం కోసం అనేక హామీలు ఇచ్చారని ఇప్పుడేమో కమిటీల పేరిట కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆరోపించారు తాను
ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడే జీవో ఫార్టీ సిక్స్ విడుదలైందని విమర్శించారు గత మోసాలు అవకతవకలపై చర్చకు సిద్ధమాని సవాల్ విసిరారు బల్మూరి వెంకట్ ఈ పదేళ్లలో టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న విషయమే మర్చిపోయారన్నారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ముఖ్యమంత్రి అనుమతితో ప్రస్తుతం కొత్త టూరిజం పాలసీ తీసుకొచ్చామన్నారు ప్రైవేట్ కు దీటుగా టూరిజం శాఖను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు టూరిజం లో వసతులు వనరులు కల్పిస్తామన్నారు మార్కెటింగ్ చేసి ఇక్కడ వారికి ఉపాధి కల్పిస్తామన్నారు జూపల్లి గతంలో స్థానిక సంస్థల హక్కులు హరించారన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రజా జీవితంలో ఐదేళ్లు పదవి బాధ్యతలు పూర్తి చేసుకున్న ఎంపీపీ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలకు అభినందనలు తెలిపారు రాజకీయాల్లో ఏదీ శాశ్వతం కాదన్నారు మంత్రి మళ్లీ అందరూ ప్రజాప్రతినిధులుగా రావాలని కోరుకుంటున్నట్టు చెప్పారు కష్టపడ్డ వారందరికీ అవకాశాలు వస్తాయన్నారు రాజ్యసభలో అదే గొడవ విపక్షానికి బుద్ధి రాలేదన్న ప్రధాని హాత్రస్ లో హాహాకారాలు ఇలాంటి టాప్ నైన్ నేషనల్ న్యూస్ చూద్దాం రాజ్యసభలో రగడ రాజుకుంది పెద్దల సభలో ఆందోళన మిన్నంటింది ప్రధాని మోదీ ప్రసంగానికి అడ్డుదగిలాయి విపక్షాలు తమను మాట్లాడనివ్వాలంటూ విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేశారు చైర్మన్ అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో విపక్షాలు వాకౌట్ చేశాయి మోదీ అబద్దాలు ఆపాలని నినాదాలు చేస్తూ సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు విపక్షాల వాకౌట్ పై సెటైర్లు వేశారు ప్రధాని మోదీ అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబు చెబుతుంటే వినే ధైర్యం కూడా విపక్షానికి లేదన్నారు పెద్దల సభను సంప్రదాయాన్ని వారు అవమానిస్తున్నారని మండిపడ్డారు దేశ ప్రజలు ఎన్ని రకాలుగా ఓడించినా విపక్షం తీరు మార్చుకోవడం లేదన్నారు మోదీ విపక్షాల తీరుపై ఉపరాష్ట్రపతి ధన్కర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విపక్షాలు రాజ్యాంగాన్ని అవమానించాయన్నారు వాళ్లు సభను కాదు మర్యాదను వదిలేశారంటూ మండిపడ్డారు రాజ్యాంగానికి ఇంతకంటే ఘోర అవమానం ఉండదన్నారు విపక్షం ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటుందని భావిస్తున్నానని చెప్పారు ధన్కర్ నీటి వ్యతిరేక ఆందోళనలు ఆగడం లేదు ఢిల్లీలో యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు నిరసనకు దిగారు గాడులపై ఊరేగి నిరసన వ్యక్తం చేశారు నీటి పరీక్ష రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పేపర్ లీకేజ్ తో అమాయక విద్యార్థులు నష్టపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు లీకేజ్ కు కారణమైన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉదాసీన వైఖరి వల్లే పేపర్ లీకేజ్ ఘటనలు రిపీట్ అవుతున్నాయని ఆరోపించారు ఇటు ఇండియా కూటమి నేతలు ఆందోళనలను ఉధృతం చేశారు నీటికి వ్యతిరేకంగా నేతలు రోడ్డెక్కారు ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల నిర్వహణలో ఇంత నిర్లక్ష్యమా అని ప్రశ్నించారు కూటమి నేతలు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు అసోం పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది భారీ వరదలు రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి ప్రధానంగా నాగోన్ ప్రాంతంలో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది దాదాపు ముప్పై వేల మందిపై వరద ప్రభావం చూపింది బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు రోడ్లపై గుడారాలు వేసుకుని జీవిస్తున్నారు జనాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ ను కలిశారు కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి ఉపరాష్ట్రపతితో మర్యాదపూర్వకంగా సమావేశమయ్యారు ఈ మీటింగ్ లో రాజ్యసభ లీడర్ జేపీ నడ్డా కూడా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ సర్కార్ పరిపాలనా వైఫల్యం వల్లే మరో చేనేత కార్మికుడు బలయ్యాడని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉపాధి లేక కార్మికుడు ఉరివేసుకున్నాడన్నారు ఇది ఆత్మహత్య కాదన్న కేటీఆర్ ముమ్మాటికి ప్రభుత్వం చేసిన హత్య అని మండిపడ్డారు ఆత్మహత్య చేసుకున్న చేనేత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం వెంటనే ఇరవై లక్షల ఎక్స్పెరేషియర్ చెల్లించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు ఆర్ఎండ్బి సెక్షన్ లో తనిఖీలు చేశారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఉద్యోగుల పనితీరు గురించి తెలుసుకోవడానికి వెళ్లిన మంత్రి అక్కడ పరిస్థితి చూసి నిద్రపోయారు సమయం దాటిపోయినా చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆఫీసుకు రాకపోవడంతో ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నెల రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ను బీహార్ గా మార్చేశారని విమర్శించారు వైసీపీ నేత మల్లాది విష్ణు ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిసే ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయా అని ఆయన ప్రశ్నించారు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలని హితో పలికారు హైదరాబాద్ దుండిగల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చేశారు అధికారులు అనుమతి లేకుండా నిబంధనలకు విరుద్దంగా నిర్మించిన భవనాలపై కొరడా జరిపించారు బల్లంపేట్ బహదూర్పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఇరవై ఐదు కట్టడాలను కూల్చేశారు అనుమతి లేకుండా నిర్మిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని దుండిగల్ మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్లలో రైడ్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి హోటల్స్ లో టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు పలు హోటల్స్ లో కుళ్లిపోయిన చికెన్ కూరగాయలు ఆకూరలు గుర్తించారు కిచెన్ రూమ్స్ అంతా కూడా చెత్త కుప్పలా ఉన్న హోటళ్లకు నోటీసులు జారీ చేశారు కాలం చెల్లిన మసాలాలను సీజ్ చేశారు కడుపు మండిన రైతులు మిర్చి వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేశారు ప్రకాశం జిల్లా బిరుదుల నర్వలో ఈ ఘటన జరిగింది మిర్చి కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి డబ్బులు ఎంత అడిగినా ఇవ్వకపోవడంతో విసుగెత్తారు రైతులు చివరకు చేసేదిలేక వ్యాపారి వెంకటరెడ్డిని కిడ్నాప్ చేశారు అడ్డొచ్చిన వెంకటరెడ్డి అత్తమామలకు గాయాలయ్యాయి కిడ్నాప్ అయిన వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు 
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వందల పదమూడు మంది ఖైదీలను విడుదల చేస్తున్నామన్నారు జైళ్ల శాఖ డిజి సౌమ్య మిశ్రా చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారం దగ్గర విడుదలైన ఖైదీలకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు కుట్టు మిషన్లు అందజేశారు విడుదలైన ఖైదీల కోసం జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేశారు ఎంపికైన వారికి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేశారు అంతర్జాతీయ మెకానిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఘనంగా జరిగాయి హైదరాబాద్ లో ఆటోమొబైల్స్ అండ్ మెకానిక్స్ టూ వీలర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ చేపట్టారు చంపాపేట్ నుంచి సంతోష్ నగర్ వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది మెకానిక్ల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం పాటుపడాలని ప్రెసిడెంట్ అంబోజీ నరేంద్ర యాదవ్ కోరారు చెన్నైలో మరో అగ్ని ప్రమాదం ఢిల్లీలో వాన ఇలాంటి టాప్ నైన్ మెట్రో న్యూస్ చూద్దాం చెన్నైలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది మధురవాయిల్ ప్లాస్టిక్ గోడంలో మంటలు చెలరేగాయి మంటలు భారీగా ఎగిసిపడ్డాయి ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు ఆర్పారు పరిసర ప్రాంతాల్లో పొగ దట్టంగా అలుముకుంది కాలనీ వాస్తులను ఖాళీ చేస్తున్నారు అధికారులు హైదరాబాద్ మియాపూర్ లో దారుణ ఘటన జరిగింది మత్తు మంది చి కారులోనే అమ్మాయిపై లైంగిక దాడి చేశారు ఉన్మాదులు జేఎస్ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న యువతిని సైట్ విజిట్ పేరుతో కారులో తీసుకువెళ్లారు తోటి ఉద్యోగులు కూల్ డ్రింక్ లో మత్తు మందు కలిపి అఘాయిత్యం చేశారు బాధితురాలిని హాస్టల్ ముందు వదిలేసి పరారయ్యారు నిందితులు సంగారెడ్డి అలాగే జనార్దన్ ను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు ఢిల్లీలో కుండపోత వాన పడుతోంది ఎడతెరిపి లేని వానలతో ఢిల్లీ వాసులు తడిసి ముద్దవుతున్నారు రోడ్లన్నీ జనమయంగా మారుతున్నాయి రోడ్లపై వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇటీవల భారీ వర్షాలు ఢిల్లీని అతలాకుతలం చేశాయి మళ్లీ వాహన మొదలవడంతో నగరం ఆందోళన నగర జనం ఆందోళన చెందుతున్నారు షిమ్లా కనువిందు చేస్తోంది మైమరిపించే అందాలతో ఆకట్టుకుంటోంది పర్యాటక సుబగులతో అలరిస్తోంది కమ్మేసిన మబ్బులు ఒకవైపు మంచు వానం మరోవైపు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది గొడుగులు చేతబట్టి పర్యాటకులు మంచు వానలో సేద తీరుతున్నారు భూతల స్వర్గాన్ని కనులారా చూసేందుకు పర్యాటకులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు దేశీయ సోషల్ మీడియా యాప్ కూ యాప్ మూతపడింది ట్విట్టర్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుందని అనిపించిన ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ తన కార్యకలాపాలను తాజాగా నిలిపివేసింది సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అప్రమేయ రాధాకృష్ణ ఈ మేరకు లింక్డిన్ లో పోస్ట్ చేశారు డైలీ హంట్ సహా వివిధ కంపెనీలతో విక్రయానికి చర్చలు జరిపినా అవేమీ సఫలీకృతం కాకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రకటించారు పతంజలి ఆయుర్వేద్ కు చెందిన గృహ వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తుల వ్యాపారాలను పదకొండు వందల కోట్లతో కొనుగోలు చేయనున్నట్టు వంట నూనెల దిగ్గజ సంస్థ పతంజలి ఫుడ్స్ ప్రకటించింది పూర్తి స్థాయి ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీగా మారే చర్యల్లో భాగంగా ఈ కొనుగోలును పతంజలి ఫుడ్స్ చేపడుతోంది ఆహారేతర వ్యాపార విభాగాల కొనుగోలుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపిందని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లకు పతంజలి ఫుడ్స్ సమాచారం అందించింది తాజా లావాదేవీకి వాటర్లు వాటాదారులు రుణదాతల ఆమోదంతో పాటు ఇతర అనుమతులు దక్కాల్సి ఉంది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆమోదం పొందాలి దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ మరోసారి సరికొత్త రికార్డులను తిరిగి రాసింది సెన్సెక్స్ తొలిసారి ఎనభై పేల మార్కును అందుకుంది ఇంట్రాడేలో ఎనభై పేల డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ల దగ్గర జీవనకాల గరిష్టాలను తాకింది తర్వాత కాస్త క్షీణించి ఎనభై పేల మార్కు దిగువన ముగిసింది నిఫ్టీ సైతం ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల ఏడు పాయింట్ల దగ్గర సరికొత్త గరిష్టాలను నమోదు చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ షేర్లలో కొనుగోళ్ల మద్దతు కలిసి వచ్చింది టీమిండియా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన హార్దిక్ పాండ్య ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ ఆల్రౌండర్ల జాబితాలో నంబర్ వన్ గా నిలిచాడు ప్రపంచ కప్ లో బంతితో బ్యాట్ తో అతరగొట్టిన పాండ్య రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని శ్రీలంక ఆటగాడు వానిందు హస్రంగతో కలిసి హార్దిక్ అగ్రస్థానాన్ని పంచుకుంటున్నాడు టీ ట్వంటీలో ఆల్రౌండర్ల కేటగిరీలో నంబర్ వన్ గా నిలిచిన తొలి భారత క్రికెటర్ గా హార్దిక్ రికార్డు సృష్టించాడు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని పిలుపునిచ్చారు మంత్రులు సీతక్క పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి మన మహోత్సవంలో భాగంగా సత్తుపల్లి జేవీఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు మేళ తాళాలు డప్పు చప్పుళ్లతో మంత్రులకు స్వాగతం పలికారు మొక్కలు పెంచితేనే భవిష్యత్ అని పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేద్దామన్నారు మంత్రులు తాను పార్టీ మారడం లేదని అధికార పార్టీ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు ఎమ్మెల్యే కోవలక్ష్మి కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రోటోకాల్ విషయంలో ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎమ్మెల్యే అయిన తనపై కేసులు పెడుతున్నారన్నారు కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు ససేమిరా అనడంతో తనపై పగబట్టారన్నారు లక్ష్మి కోనసీమ జిల్లా తొత్తరమూడిలో టీడీపీ జనసేన నేతల మధ్య విభేదాలు బయటపడ్డాయి పీగనవరం జనసేన ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ పర్యటన పర్యటనలో ప్రోటోకాల్ వివాదం చిచ్చు రేపింది స్టేజ్ పైనే ఎమ్మెల్యేను నిలదీశారు నేతలు ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమాలకు పిలిచే విషయంలో ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదంటూ టీడీపీ జనసేన నేతలు ఒకరినొకరు తిట్టుకున్నారు వ్యక్తిగత విభేదాలు ఇక్కడ దాకా తేవద్దని హెచ్చరించారు ఎమ్మెల్యే మీ మధ్య తగాదాలుంటే బయట చూసుకోవాలని సూచ
ఆదోని వైసీపీ నుంచి బీజేపీలోకి వలసలు జోరందుకున్నాయి ఎంపీపీ దానమ్మ సహా ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు ఒక ఎంపీటీసీ బీజేపీలో చేరారు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఆదోని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి కూటమితోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని అందువల్లే పార్టీ మారామని చెప్పారు నేతలు ప్రకాశం జిల్లా రాజుపాలెం దగ్గర కారు తగలబడింది అదుపు తప్పి బ్యారికేడ్ ను ఢీకొట్టింది కార్ ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు డ్రైవర్ తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు కారులో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది బాసర ట్రిపుల్ ఐటీని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ ఎస్పీ జానకీ శర్మిల విద్యార్థుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు క్యాంపస్ లో గంజా ఇలాంటి మత పదార్థాలు కనిపిస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని అధికారులు హెచ్చరించారు డ్రగ్స్ కు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేపడుతున్నారు రెండు బృందాలుగా ఏర్పడి పలు గోదాముల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు రెండు గోదాముల్లో తొంభై ఆరు కోట్ల విలువైన ముప్పై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు టన్నుల రేషన్ బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు గోదాముల్లో దాడులు నిరంతరం కొనసాగుతున్నాయని హెచ్చరించారు అధికారులు కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం వేద పాఠశాలలో ఆరుగురు విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు వాంతులు విరోచనాలతో ఢిల్లా పడిపోయారు విద్యార్థులు హుటాహుటిన వారికి చికిత్స అందించారు ఆహార నీటి శాంపిల్స్ ల్యాబ్ కు పంపారు పాఠశాల వెలుపల పాములు రాకుండా ఇటీవల శానిటైజేషన్ కూడా చేయించారు అధికారులు ఇందుకోసం వాడిన కెమికల్స్ వాసన పీల్చడం వల్లే అస్వస్థతకు గురైనట్టు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు